நான் ஒரு உணவு விடுதியில் வேலை செய்கிறதா வச்சுக்குவோம் எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து டாலர்கள் சம்பளமாக தர்றாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு எனக்கு சம்பளம் போக டிப்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுற கையூட்டு இதை நான் அன்பளிப்புன்னு சொல்கிறேனே வாடிக்கையாளர்கள் எனக்கு சில அன்பளிப்புகளையும் தர்றாங்க இப்போ இதைத்தான் நாம் ஒரு கோவையாக மாற்ற போகிறோம் இந்த டிப்ஸ்னு எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இது எப்போவுமே ஒரு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது மாற்றம் அப்படிங்கிறத தான் ஆங்கிலத்தில் வேரியபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் குறிக்கிறாங்க ஏன்னா அன்பளிப்பு அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்காது அது எப்போவுமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது மதிய உணவாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமான அன்பளிப்பு கிடைக்கும் ஒரு சில வாடிக்கையாளர்கள் தருவாங்க ஒரு சிலர் எதுவுமே தரமாட்டாங்க அப்படின்னா அன்பளிப்புன்னு சொல்லப்படுற டிப்ஸுங்கிறது எப்போவுமே நிலையாக இருக்கிறது கிடையாது அது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு மதிய வேலையை எடுத்துக்கிறேன் மதிய வேலைக்குண்டான அன்பளிப்பான டிப்ஸுங்கிறது எனக்கு ஒரு முப்பது டாலர்கள் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போது நான் ஏற்கனவே பத்து டாலர்கள் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு சம்பாதிச்சு இருக்கேன் கூட்டல் இந்த டிப்ஸான அன்பளிப்பு ஒரு முப்பது டாலர்கள் எனக்கு கிடைக்குது இப்போ நான் டிப்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே முப்பதுன்னு போடுறேன் அப்படின்னா என்னோட மதியத்துக்கான வருமானம் நாற்பதுன்னு ஆயிடுது ஒரு சில சமயங்களில் உணவகத்தில் கூட்டம் குறைவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வரக்கூடிய அன்பளிப்பும் குறைஞ்சிடும் இல்லையா அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை கையில் எடுத்துக்கிட்டா அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் எனக்கு அஞ்சு டாலர்கள் தான் டிப்ஸாக கிடைக்குது அதாவது அன்பளிப்பாக கிடைக்குது அந்த அன்பளிப்பை நான் இந்த கோவையில் பிரதியிட்டா பத்து கூட்டல் ஐந்து சமம் பதினைந்து டாலர்கள் இதுதான் என்னோட அந்த ஒரு மணி நேரத்தோட வருமானம் அந்த வருமானங்கிறது அன்பளிப்பை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னா இதில் இருந்து நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் தெரியுமா அன்பளிப்பான டிப்ஸ் குறைஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மணி நேரத்தில் நான் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணமும் குறைஞ்சிடும் இப்போது இந்த நிகழ்வுகளை ஒரு இயற்கணித கோவையாக நாம் எழுத முயற்சி பண்ணலாம் அதாவது மாரியாக எழுத முயற்சி பண்ணலாம் இந்த கோவையை நான் பத்து கூட்டல் டீ அப்படின்னு எழுதுகிறேன் டீ அப்படிங்கிறது இங்கே டிப்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட முதல் எழுத்தா கூட இருக்கலாம் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா என்னோட அன்பளிப்பு முப்பது டாலராக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து கூட்டல் இந்த டீவுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் முப்பதை போட போகிறேன் அப்போ எனக்கு நாற்பது டாலர்கள் கிடைக்குது இப்போது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு டீ அப்படிங்கிற இடத்துல அஞ்சு டாலர்கள் தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நான் பத்து கூட்டல் டீக்கு பதிலாக அஞ்சு போட்டேன்னா எனக்கு பதினஞ்சு டாலர்கள் தான் கிடைக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விஷயத்த தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் மாறக்கூடிய மதிப்பான அன்பளிப்பை அதாவது டிப்ஸுங்கிற வார்த்தையை ஆங்கில எழுத்தாவோ இல்லைனா ஒரு சின்னமாவோ எப்படி வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் அதோட அர்த்தம் அது மாறக்கூடியது அப்படிங்கிறத குறிக்கணும் அவ்வளவு உதாரணத்துக்கு நான் பத்து கூட்டல் எக்ஸுன்னு கூட போட முடியும் அதாவது இதோ இந்த டிப்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதிலாக நான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா பத்து கூட்டல் ஒரு நட்சத்திரத்தை கூட என்னால் வரைஞ்சிட முடியும் இது எல்லாமே நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆங்கில எழுத்தோ இல்லைனா ஒரு நட்சத்திரமோ இல்லைனா ஒரு சின்னமோ எதுவாக இருந்தாலும் அது மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறத தான் அது குறிக்கணும் இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் வேரியபிள் அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இனிமேல் வரக்கூடிய காணொலிகளில் நாம் இந்த மாதிரியான எழுத்துக்களையோ இல்லைனா சின்னங்களையோ பயன்படுத்தும்போது அது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும்